MacBook Pro 開封はいいやー待ったすごい待った M1 のエアーとかが出た時にもう MacBook Pro の本気バージョンが来るっていうのを予測してたんですよまあ3ヶ月とか半年ぐらいで出るだろうなってそういうリーク情報もあったじゃないですかそれから早1年経ちましたねだからね本当にねこれねずっとね待ってたんですよ今回の M1 Pro と M1 Max の発表の時にもう即ポチしようかなみたいな思ったんですけど14インチなのか16インチなのかどっちがいいのみたいな迷いがまた出ましてねそっから早くもう1ヶ月ぐらいずっと悩んでたんですよねであのいろんな人のレビューとかを見まくって、えー、結局ですね16インチにしましたでちょっとあのこの動画はですね開けるだけですもうただ開けるっていう開けてこう開けた後にこうちょっとデザインとかを舐めわすっていう iPad は結局売ったんですけどまあ MacBook でしょ Apple といえばっていうのがあるじゃないですかないかなので開けてこう舐め回すだけです今日はそれをたっぷりたっぷりですねやりたいなと思うんですけどまずスペックを確認しようかなと思うんですけどあのですね結局16インチにしましたで、まあ、ほとんど多くの人は14インチ使ってると思いますなんでかっていうと16インチは、まあ、画面サイズは大きいんだけどえー、とやっぱり個体サイズも大きいんですよね2キロぐらいあるんですよねこれねはいもうでかいんですよこれもう見たら分かると思うんですけどもう隣にですねエアーがあるんですけどもう箱からしてでかいんですよ、はい、だから16インチでかいからあのモバイルノート PC のはずじゃないですかでもどモバイルじゃねえじゃんみたいな結局重いやんみたいな持ち歩かないやんみたいなのがあのどっちかというとあの主流の考えだと思うんですけどでも、あの、僕は、あの、ヨドバシカメラに、こう、実機を見てですね、アップルストアでも実機を見てですね、まず画面サイズで、まあ、外付けディスプレイにするとしても、やっぱり16がいいかな、みたいな、とこだったんですよ。で、加えて、M1 Pro と M1 Max っていうのがあって、Max が本当にもう Max なんですよ、スペック的には。ね、Max が14インチにもつくんだけど、16インチの方は、なんていうんですかね、電源を節約しないブーストモードみたいなのが16インチにだけあるらしくて、で、それのベンチマークも大したことないらしいんだけど、まあ、そ、でもやっぱり違うかなと思って16インチなんですよ。だから、個体サイズと、モバイル性は犠牲にして、個体サイズ、画面サイズ。だから、個体サイズとモ,モバイル性は犠牲にしてもいいから、やっぱり画面サイズ。外付けディスプレイつけるとしても、やっぱり、このワンストップっていうんですか、一つのまとまりで、ある程度のもう何でもできますよっていうその一冊のノートが欲しかったっていうのが16インチにした理由なんですよねはいそれでメモリは32ギガにしましたなんでかっていうとメモリね64に増強できるんですよね2万円ぐらいでそれでメモリをね大きくしても僕はどっちかっていうとダヴィンチルゾルブで使いたくてカラーグレーディングの GPU 処理とかをめちゃめちゃサクサクやりたくてしかもそれを 4K 最低でも 4K のタイムラインでやりたかったっていうえー、ことなんですけど、えー、とどっちかっていうと GPU が強いのが大事だったんですよねだから僕の使用用途の場合はで結構アフターエフェクトとか使うフュージョンとか使うモーショングラフィックス系の、えー、動画で使ってる人たちっていうのはメモリ多い方がいいんですよプレイバックする時の AE なんかこう横にこうバーが出るんじゃないですかこうそれがメモリが多い方がそれのキャッシュなんていうんですかそこのそこが早いらしいんですよねこうやってみてポチってやってからこうプレイするプレイバックするまでの。だから、そっち系、えー、モーショングラフィックス系の処理の時に64あった方がいい。まあ、あとそのバックグラウンドでいろんなアプリを同時に立ち上げるみたいなことをする人は、あのー、64あった方が、まあ、いいっちゃいいんだけど、僕はケチりました。えー、32にしました。はい。なので、えー、そのモーショングラフィックス系のところは別にどうでもいいかなっていうのが、えー、理由です。それで、GPU は32コアなんですよね。で、SSD を、なんと4テラにしましたプラス10万円なんで、あのー、レンズ1個分ですねいいまあ良さげのレンズ1個分の値段を使って SSD を4テラにしましたなんでかっていうと、あのー、今もここにこうですねこう SSD がついてこう今もこう SSD がですね生えてるんですよサンディスクのやつがこれね外付けのストレージで基本でやってると基本的にやってるとノートって、やっぱりね、こう、なんていうんですかね、それは、あの、こう
靴ひもがこうほどけてるのに歩き続けるみたいな感じなんですよなんかそういう感じなんですよねそれで結構あの動画で僕なんかそのローとかでガンガン撮るから YouTube とかバカなんですけどそういうことしてるともうね似てるらでもね足んないんですよねで並行して他のいろんなのがあってなんか編集しました確認投げましたまだ待ってる段階だからそれは消せないですみたいなあの HDD に移動するのもあれですみたいなじゃあこれ撮ったやつもう入れるとこねえじゃんみたいに結構なってたんですよね似てるらとねあのそれが外付け、S、SD を2テラかける2とかでやってても結構そういう感じだったんでもうつまりつまりな感じだったんであとその靴ひもほどけたままなんか抜き差ししなきゃいけないんですよね移動するたびにねそういうのがあってもうね4テラにしてる人がいたんだな YouTube の方,方で何人かいらっしゃったんですねそういう方がねそれで4テラいいなみたいになっちゃったらもう行くかみたいなニコニコ分割バラ行くかみたいなところなんですよこれでねあのー、本当はねこうてあなんつうのこう2年ぐらいでこう今度ね M1 になったからアップルのシリコンになったからほ,ほぼ毎年ね CPUGPU アップデートあ絶対あるんですよだから iPhone みたいな感じでちょっとずつスペック上がっていくはずなんですよだからそうやって買い替えていく人にとってはその 4TB とか絶対しない方がいいんだけどあの増強した分ねこう売っ払える売る,売る時にその分と取れるかって言ったらそうでもないらしいのでレビューは的には来ないんだけど、まあ、僕はそれもうめんどくさいからそういうの,あの4年ぐらいはまあ使いたいなと思ってもうね一気にこれ4テラにしちゃいましたと、はいまあ、これでまた足りねえってなったら最悪ですけどね、はい、外付けの SSD を完全に断ち切ることはできないと思うんですけど例えば YouTube だけは内蔵手にしちゃってみたいなあとはプロジェクトごとの管理でみたいなところでいけるんじゃないかなっていうふうにすごい期待してます、はい、4テラにしまして頑張りましたアップルが頑張りました僕はまだ頑張ってないです、はい、まあ14インチと16インチどっちがいいかっていうところで言うと結構ヘビーに使う人でも14インチの方がやっぱり皆さんはいいと思うただ、えー、と僕はそのやっぱりヨドバシカメラに見に行くんですよ大体新宿のヨドバシカメラに見に行くんですよでその時にあの14インチと16インチを比べたんですよでこっちの、あのー、13インチの MacBookPro とか MacBookAirM1 のやつと14インチはそんなに画面サイズが大きくなったなって思わないんですよその1インチはでも14インチと16インチの差が結構でかいなっていうふうに思っててでもう一つはディスプレイ外付けディスプレイに HDMI 端子から出すじゃないですかで出したとしても結構なんかこう付け外しが生じるんですよそこでその付け外しがねその外付け SSD の点でもそうなんだけどそのね、付け外しがなんかめんどいなと思って。だったら結局、持って、持ち歩かなくなっちゃうんじゃないかな。じゃあ一旦、外付けディスプレイは一旦考えないで、もう、一つのオールインワンで、まず完結させないといけないんじゃないか。みたいな発想なんですよね。それは、あの、差し詰め、こういう国産の動画用のカメラですかミラーレスのカメラのスタイルと一緒かなと。はい。これもオールインワンで、まあ一応、動画も写真も撮れるみたいなオールインワンじゃないですか。自撮りもできるみたいな感じじゃないですか。っていう優秀さが16インチの SSD4 テラにはあるんじゃないかっていう、えー、期待をしているんですよ。はい。じゃあ開けますか。はい。黙々と、黙々と開けます。はい。ちょっと失敗した。ここの段ボールがちょっと破れちゃった。あここですね、うん、ここですねここにもうここ行くんですよねここ行くんだここですおでかいなおこんな感じですよちょっとここにほこりがあるある、はい、おおサイズ感はね結構大きいなっていう風にまあ思いますね。このピロピロですね。これをあの開ける感じですね。うん、こんなに
段ボールのこの角がちょっとへこんでるのは何なんですかねこれは段ボールがへこんでるからちょっと僕もへこむみたいな僕もへこみますみたいなはい開けますほんでこうみっこう裏から回すかな大きさで、はい、はいはいはいはいはいはい今あのー、まだ全部めくるのがなんかちょっと忍びなくてですねじゃあまあいいか普通に取りますかだいぶ取りまいしょはい来ましたあ来ましたあすごいテカってる<笑>違っててハイライトがこれ来ましたよほらでかいでこっちでわかるかなこれがエアーが見えますかこれがあの MacBook Pro16 インチあ16インチすごい言い忘れてましたけどシルバーにしましたやっぱりこうオリジナルな感じなんていうのこう MacBook といえばシルバーみたいなところのスペースグレーの方がこういけてる感はあるかなと思ったんですけどでもやっぱシルバーいいなと思ってこう黒でこうカメラもシルバーなんでこう似合うかなと思ってほらこういう感じでこうシ,シルバーの似合うかなと思ってちょっとレンズがちょっとこれあ,のあれなんですけど結構シルバーとシルバーとって感じで、はい、でマグセーフですねマグセーフが入ってますねもうね絶対ね開封はねこう取っといた方がいいと思いますよみんな思い出になるから多分いつかね見返した時にああの頃みたいになるから開封はねぜひ取った方がいいです皆さんマグセーフのこのケーブルなんですけどあのー、ゴムじゃないんですよねこれ布っぽいケーブルですね布っぽいケーブルでこれは取説ですよねで関係ないですよねあでかいあーでかいこれが電源アダプターでかいなで16インチの方は電源アダプターでかいんだでっかいこれうざいこれはうざいサイズだなこれはうざいサイズだなと思います、まあ、形はすごいあのー、なんか美味しそうなんですけど雪見大福的な良さがありますはい、まあ、それは歴史的にあのマックは雪見大福的な良さが本来はあるんですよ雪見大福的な良さがこの下これで終わりだねはいはいはいはいアイマックの時とだいぶ違ってアイマックの時はね箱ほんとねでかいから邪魔だったんですよ邪魔だったっていうかその一応取っておいたんだけどもうほんとこれでも箱でかいなーみたいないつもいつも思ってたんですよノートの結構ハイスペックのやつ僕は持ってなかったから配信するとかの時に iMac ごと持ってったりしてて結構大変だったんですよねで iMac だとこのうちでずっといなきゃいけないからでそれからダヴィンチもこうなんかダヴィンチレゾルブで編集してる時もノイズリダクションとかっていう処理があるんですけどそういうのしてるとなんかねカクカクなんですよねやっぱりねだからダヴィンチレゾルブのせいなんですよ僕が GPU を欲し,欲したのはダヴィンチレゾルブを使い続けずにプレミアプロとかだったら 4K の普通の編集でめっちゃサクサクだったんですよあの2019の GPU を最強にしたラデオンプロベガ480とかで8コアとかの GPU だったんですけどそれでねダヴィンチは重いんですよ17になってからのいろいろできるようになったんだけどそれ一個もで使えないぐらいの,あの重さレンダリングも遅いしでそのカラーページでちょっとこうグレーディングいじったりすると今度そのタイムラインの方でもう一回修正しようかなみたいになった時に結構カクカクするんですよねて手な手ないろいろでこれだったら 8K までできるからマルチカメラ,チカメラとかねマルチカメラでできてでノイズリアクションも、まあ、かけ具合によっては一応ちゃんとプレイバックできるっていうところっぽいんですよねマックスで、うん、まあでもね本当にね、待ったんで、僕は1、1年待ったんで、もうね、しんどいなーって思ってて、あの、1年待ったんで、これでいく。で、もうね、iMac とかディスクトップは一旦考えない方法で行こうかなと思ってるんですよ。なんかね、こう、ディスプレイが大きいので作業しやすいんだけど、あのー、編集とかしてると宇宙でやってたりすると、こう、一日中それに張り付いてて、まあもちろんそれは時間的には、
もう何にしたってパソコン使う仕事だったら一日中ディスプレイの前で貼り付いてるんですけどなんかそのノートだとやっぱカフェとか行きたいじゃないですか古民家カフェとか行きたいじゃないですか古民家カフェとか行くとかちょっと落ち着いたしこうちょっと地方のねこうゲストハウス的な古民家ゲストハウス的なワーケーション的なねそういう行けてるライフスタイルあるじゃないですか最近のこの風の時代でそういう時代にはもうこっちなんじゃないかなっていう仮説なんですよね、うん、ちょっとデザインをですねデザイン見ていきましょうまあ見ていきましょうっていうかもう見たまんまだと思うんですけどこのねアルミなんですよねでポートがあのー、2個ついててヘッドホンジャックついてるこれはマグセーフマグセーフはいで反対側いきます反対側いきますでこっち1個だで SD カードスロットがやっとあるやっとあるよ SD カードスロットすっげえアホかと思ってたもう、ま、前の何やってんのって感じでしょ。いらねえ、タッチバーとかいらねえ、つけやがって。バカかと思って。ハワだと思って、ハワだと思ってました。こういうね、管つけなきゃいけない。こういうのも、辛かった。これから解放される。完全には解放されないか。これでも、その、ポートがね、使えるレベルの数あるっていうのがね。まあ、Windows 買えよって感じなんだけど。<笑>別に Windows でも別に必要な処理はできるんですけど。だこれ、こんな、ほん、こんなんで、Mac、エアとかそのです、こんなのについてて、この、なんか持ち字、これもう取り出し,しできないじゃんみたいな。こ取り外しできないじゃんみたいな。モバイルじゃないじゃんみたいな。こっちですよみたいな。あと SD カードもほんとめんどくさかったっす。めんどくさいし、なんかスロットないの。こういうの使うんですよ。こういうの使って、しかも、これ USB の古いやつなんで、これ変換して、で、それ遅いんだよね。しかも。っていうのから解放された。うわぁ。解放された。だサイズ感は、この違いですね。だから一回りっていう感じなんですよね。で、厚さが倍ぐらいは厚さは違うですね。やっぱりね。ファンがついてたりするのと。でもこ、これはちょっと今ケースついてるからちょっと厳密にはわかんないと思うんですけど、倍ぐらい違う。このぐらいのサイズ、ね。で、上から見ると、あのー、この、この差ですね。あ、今、こすった。ちょっとこっちのカメラで。こういうカーブです。これこうラインが入ってて。で、ネジが、わかりますか星、星型のネジ。文字はすごい小さい。で、MacBook Pro っていう風に彫ってある。このカーブ。でここに、あの、排気口がこうあって、このラインがこう続いてるんですよね。このラインが。はい。で、ここの黒いヒンジが、なんか昔はあったっぽい黒いヒンジがない。ヒンジが変わってる。で、ここに、多分ここもやっぱり空気がこう出てくるところ。全体的に、あの、昔のアルミボディ、ユニボディの Mac と比べて、ちょっと iPad 的な平べったい感じではあるんだけども、それからシルバーの明るさがちょっと明るい。昔と比べて。あの、昔あの、ここ、天井のところに、あの昔の Mac 欠けてたぐらい好きなんだよ。特にこのシルバーの、ちょっと太いやつが好きだったんで。こういう、まあ、ちょっとあの、ワイドレンズなんで、バースが来てますけど、あの、美しいです。だから、あの、シルバーっていうかちょっと白かなみたいな、美しさはあると思う。アップルのが黒で、こういう、形でございます。なので、こう、ちょっとシャープなんですよね。ラインが。でも、角丸なんですよ。で、ちょっとシャープな角丸なんですよね。昔と比べて。前は、昔はこう、全体的にもうちょいぼ,ぼってりな感じだったんだけど、まあ、そこがちょっとモダンなんだけど、あのー、でも全体的なこの厚みとか、そのデザインとかこう質感は、あの最初のユニボディの,あのクリエイターが本当に使ってた、あの MacBook Pro って感じの、ちょっと復刻させるようなあれなんですよ。で、今ね、こういじってて、えー、指紋つきましたね。油が。ちょっとわかんないと思うんですけど、油がついた。はい、シルバーでも。なんかこう、直で、まあ、僕はちょっとすだいぶ、だいぶギッシュな手なんですけど、じゃあ、開きます。あ、なんか、ついてる。あ、なんかついてる。<笑>こういうことか。ついてるのか、今回は。じゃあ、ペロリと、ペロリといきます。ペロリといきます。あ、これ、あ、あ、ボケですね。ボケ、ボケディスプレイです。こんにちは。<笑>こんにちは、かわいい。<笑>こんにちは
もう本当は可愛かった今<笑>ああいいっすねこういいっすねああ楽しいなーこれがこれが一番楽しいっすよね結局なんかこう日常輸出し始めるとなんか奴隷のように酷使するわけじゃないですか結局こうマシンなわけなんでだから最初のこれがいいっすよねこれよく設計してるほんとほんとよく設計してる素晴らしいわじゃあ押します初期設定の回とかもできたらいいかなと思うんですけどリターンキーでメインラグッジを決めてくださいって今英語で言いましたねなので一旦あのー、僕はその自分の勉強も兼ねて英語をベースでいろいろ情報を蓄積したいなっていうのがあって日本語はまあ必然的にこう馴染みがあるから日本語だったらこうね情報は入ってくると思うんですけど英語の情報も入れたいなみたいなのがあってあのもうあのカメラのメニューも英語にしてるんですけどこれイングリッシュまあいっか初期設定はもう別にいいかこのサイズ感っていうんですかねサイズ感見ましょう Mac OS contains a Press Command F5 now to turn it on and set up your Mac. If you would like to learn how to use VoiceOver to set up your Mac, press the Escape key. はい。えー、あ、そうそう。で、Use キーボードにしました。あの、こことここでカナカナ切り替えできるカラビナっていうソフト、あの前紹介したことあると思うんですけど、木村氏が。僕ではなくて木村氏が。それがあるから、Use キーボードでもバッチリだなと思ってて、こう、やっぱりね、単純になるわけなんで、ロー、アルファベットだけの方が。日本語だと結構こう、ごちゃごちゃちょっとするじゃないですか。まあもちろんそれが気にならないは気にならないんですけど、やっぱりこう、こうかっこいいなぁと思って。でも日本人語の仮名がね、書いてある方がこう、ナショナリズム的にはね、まあ言っちゃいいんですけど。トラックパッドのですね、サイズがですね、もう違う。でかい、だいぶ。このサイズと、横に広いのかなトラックパッドが16対9ですみたいなトラックパッドですねでここにあのスピーカーがあってここのカーブもあの処理されてますねしっかりこのカーブという感じですねでそんな感じですねあのだいぶちょっと長くかかりそうなんでこんなところで終わりにしたいと思いますあのこれを使ってですねゴリゴリ処理の,あのレビューとかあと、まあ、Mac の Tips みたいなのもちょっとあの作っていければいいかなと思ってるんで見てくださいこの反射のこのこれうわすごいですねこのライトがタングステンがこう反射でこんなになってますよはい、はい、こんな感じでしたえこちらのチャンネルですねアートライフミュージックそしてカメラのえテーマで、ね、まあこれはアートに分類されるかなアップルは、はい、ライフに分類されるかなはいって感じで、えー、今後ともよろしくお願いいたしますチャンネル登録とか、えー、グッドボタンなども、えー、ぜひよろしくお願いいたしますはいそれではまた。